Hi students, in the video, we will see the formation of partial differential equation by eliminating arbitrary functions. In the topic, we will solve a simple problem. We will solve a question in the question, is it equal to f of 2x plus y plus g of 3x minus y? We will give an equation. In the equation, there are two arbitrary functions, f and g. So, in the two arbitrary functions, we will eliminate the partial differential equation. So, we will give the equation of first equation number 1. And here we have two arbitrary functions. Now, we will find the problem that we have again 5 values. What is it? Dou z by dou x, dou z by dou y, dou square z by dou x square, dou square z by dou y square, and dou square z by dou x dou y. Now, we have 6 equations. In the 6 equations, we will eliminate the arbitrary functions. So, we will eliminate the required partial differential equation. So, first, we will give dou z by dou x. Dou z by dou x is differentiating partially with respect to x. So, x is partially differentiated. We will give x to the variable. Y is constant. So, in the equation number 1 के left side नमक के अपडी करेगा ना do y set by do x अपडी करेगा। Equation number 1 के right side ला रेंटे टाइम में रखेदे, रेंटे में फंक्शन लगाए रखेदे। So, first टाइम के differential value नमक किन्ना वरा ना y dash of 2x plus y, then into bracket को ले रखेदे कुड़े इन्द टाइम के differential value partially with respect to x आड तो दाल दाम। So, इंगे नमक आड तो रेंटे टाइम में रखेदे, अदर वाला इंद first टाइम ले मट्टा ना variable ले रखेदे because x பொருத்து partially differentiate பண்டிரப்ப y ஏ constant அவச்சிருப்போம். So, இந்த second term கு differential value zero வந்திரும். But, இந்த first termல நமக்கு 2 into x power 1 இருக்குது. So, அதோட differential value 2 into x power 1 நுக்கு differential value 1. So, நமக்கு simply 2 நிக் கடைக்கும். Then, plus, இப்பு second term g of 3x minus y இருக்குது. இதோட differential value g dash of 3x minus y. Then, into, இப்ப இந்த bracketுக்குள் இருக்குக்குடு இந்த termக்கு differential value partially with respect to x இக்கு பண்ணும் so இங்கே அதைப் போலதாம் second termல y தனியா இருக்குது அது constant so அதுக்கு differential value 0 then first termல 3 into x power 1 இருக்குது so இதோட differential value நமக்கு 3 நிக்கடைக்கும் that is 3 into x power 1 நுக்கு differential value 1 next இதில் இருந்து dou square z by dou x square கண்டுப்டிக்கப் போரும் அதுக்கு again இந்த equation differentiating partially with respect to x இக்கு பண்ணும் so left side நமக்கு dou square z by dou x square அப்படி கடைக்கும் இப்பு நமக்கு again right sideல் 2 term இருக்குது so 2 termுக்கு differential valueவி நம்ம இப்பு தரித்தனியாளதாக போரும் and இங்கு first termல ஒரு 2 constant இருக்குது so அதாப் நம்ம first எல்திக்கலாம் 2 into இந்த functionலதா நமக்கு variable இருக்குது so f dash இக்கு differential value நமக்கு f double dash நிக்கு கடைக்கும் that is f double dash of 2x plus y then into இப்பந்த bracketுக்குள் இருக்குக்குடு இந்த termுக்கு differential value partially with respect to x இங்கேளுதனும் so y constant so second term கு differential value 0 வரும் and first term நமக்கு 2 into x power 1 இருக்குது இதோட differential value நமக்கு 2 அப்படின் கடைக்கும் because x power 1 நுக்கு differential value 1 நுதாம் then plus second termல இங்க நமக்கு ஒரு 3 இருக்குது and 3 யும் இந்த function productல இருக்குது so first அந்த constant 3 எல்திக்கலாம் then into g dash இக்கு differential value g double dash that is g double dash of 3x minus y then into இப்பு இந்த bracketுக்குள் இருக்குக்குடு இந்த டாமுக்கு differential value partial with respect to x இக்கு பண்டும் so again இங்க y constant so second டாமுக்கு differential value 0 வா மாரியிரும் and first டாமுல 3 யோ x வம் productல இருக்குது so அதுக்கு differential value 3 into x power 1 நுக்கு differential value 1 so simply 3 நிக்கடைக்கும் இந்த 2 2 product பண்ணா நமக்கு 4 நிக்கடைக்கும் so 4 into f double dash of 2x plus y then second term 3 into 3 இருக்குது so 9 into g double dash of 3x minus y இந்த equation ஐ equation number 2 அப்படியைச்சுப்போம் and இது equation number 3 next நம் dou z by dou y கண்டுப்டிக்கப் போரும் that is இந்த குடுத்திருக்குரை equation இது நம் partially differentiate with respect to y கி பண்ணப் போரும் so y கி partially differentiate பண்ணிரப்பா x நம் constant அவச்சுப்போம் y மட்டந்தாம் variable but z வந்தத்து எப்போமே variableதாம் because z be the dependent variable z இக்கு differential value partially with respect to y நான் நமக்கு dou z by dou y கடைக்கும் so left side நமக்கு dou z by dou y வரும் நமக்கு right sideல் 2 termதான் இருக்குது 2 termுக்கு differential value வீன் தனித்தனியா அடுதப் போரும் partially with respect to yக்கு so f இக்கு differential value f dash நினி வரும் that is f dash of 2x plus y then into இந்த bracketுக்குள் இருக்குக்குடு இந்த termுக்கு differential value partially with respect to yக்கு எடுதானும் 
ஸோ ஒய்யை பொறுத்து இப்போ ஆஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் நமக்கு ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னால் ஒன் தான் கிடைக்கும் த நெக்ஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் நமக்கு ஜி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜி டேஷ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வரும் தென் இன்டூ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷனை அகெயின் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு தான் வேல்யூ நமக்கு டோ ஸ்கொயர் இஸ் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் நமக்கு எஃப் டேஷ் இருக்குது அதை நம்ம அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா எஃப் டபுள் டேஷாக மாறிடும் தட் இஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தென் இன்ட்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை அடுத்தது எழுதணும் ஸோ இங்கே டூ எக்ஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு செகண்ட் டேமில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த ஜி டேஷுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தென் இன்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை அடுத்ததாக எழுதுவோம் பட் இதில் த்ரீ எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் வரும் அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அது கூட மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டோ எக்ஸை தான் முதல்ல எழுதிக்கணும் தென் இன்டு டோ இசட் பை டோ ஒய் இதோட மீனிங் என்னென்னா இந்த டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இங்கே இருக்குது இதோட வேல்யூவை அகெயின் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இதில் இந்த டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூவை இங்கே எழுதிப்போம் இதோட வேல்யூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஜி டேஷ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப் இங்கே நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேம் எஃப் டேஷ் அண்ட் எஃப் டேஷுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு எஃப் டபுள் டேஷாக மாறிடும் தட் இஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தென் இன்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டேமை பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் பட் ஃபஸ்ட் டேமில் நமக்கு வேரியபிள் எக்ஸ் பவர் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் ஸோ சிம்பிளி டூனு கிடைக்கும் அண்ட் செகண்ட் டேம்ல இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஜி டேஷுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜி டபுள் டேஷ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தென் இன்டு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை அகெயின் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் டேமில் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது விச் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமில் த்ரீயும் எக்ஸும் ப்ராடக்டில் இருக்குது த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் பட் எக்ஸ் வேரியபிள் ஸோ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளி த்ரீனு கிடைக்கும் தட் இஸ் டோ ஸ்கொயர் இஸ் இட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ டூ இன்டு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தென் மைனஸ் இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்டு ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தென் நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த எலிமினேஷனுக்கு நீங்கள் எந்த இக்குவேஷன் எல்லாம் சூஸ் பண்ணணும்னா எந்த இக்குவேஷன்லாம் சேமான ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதோ அப்படிப்பட்ட இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட்
மூணு இக்குவேஷன்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய எஃப் டபுள் டேஷ்க்கு கோஎஃபிஷியன்ஸை ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் எழுதணும் அண்ட் மூணு இக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஃபங்க்ஷன் ஜி டபுள் டேஷ் அதோட கோஎஃபிஷியன்ற செகண்ட் காலத்தில் எழுதணும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தேர்டு காலத்தில் எழுதணும் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுட்டு இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணினாலே நமக்கு ரிக்வேர்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீல எஃப் டபுள் டேஷ்க்கு கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு ஃபோர் ஜி டபுள் டேஷ்க்கு கோஎஃபிஷன் நைன் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃபோர் அடுத்தது நைன் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த டோ ஸ்குவார் ரிசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவாரை லாஸ்ட்டாக எழுதணும் இந்த டோ ஸ்குவார் ரிசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவாருக்கு சிம்பிள் ஆர் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன்ஸ் படிச்சிருக்கிறோம் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் பி அப்படி எடுத்துக்கலாம் டோ இசட் பை டோ என்ன கியூ டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ ஆர் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய்க்கு வேல்யூ எஸ் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ டி ஸோ இங்கே வரக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் பி கியூ ஆர் எஸ் டி நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் எப்படினாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல உள்ள எஃப் டபுள் டேஷ் கோஎஃபிஷன் ஜி டபுள் டேஷ் கோஎஃபிஷன் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ மூணையும் அடுத்த ரோவில் எழுத போகிறோம் இங்கே எஃப் டபுள் டேஷ்க்கு கோஎஃபிஷன் ஒன் ஜி டபுள் டேஷ்க்கு கோஎஃபிஷன்ட்டு ஒன் தான் ஸோ நமக்கு செகண்ட் ரோ என்ன வரோம்னா ஒன் ஒன் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ அங்கே நமக்கு டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் அடுத்தது தேர்ட் ரோ வந்துட்டு என்ன எழுதணும்னா இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸில் உள்ள எஃப் டபுள் டேஷ் கோஎஃபிஷன்ட் அப்புறம் ஜி டபுள் டேஷ் கோஎஃபிஷன்ட் தென் இந்த லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ ஸோ நமக்கு டூ மைனஸ் த்ரீ டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இவ்வளோ கிடைக்கும் டூ மைனஸ் த்ரீ டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ படம் இப்போ இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலத்தில் உள்ள இந்த ஃபோரை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் காலம் அண்டு கரஸ்பாண்டிங் ரோவை அப்படி விட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன் வேல்யூ எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்டு டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ வரும் தென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இன்டு திஸ் வேல்யூ ஸோ நமக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் தட் இஸ் இந்த டாங் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் எழுதிடணும் தட் இஸ் மைனஸ் நைன் இன்டு இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வரக்கூடிய காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் ஸோ ஒன் இன்டு இந்த வேல்யூ டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் வரும் தென் மைனஸ் டூ இன்டு இந்த வேல்யூ அது தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்ததா ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த மூணாவது எலிமெண்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் தி ஹோல் இன்டு இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுட்டு ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ தென் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ தட் இஸ் மைனஸ் டூ ஸோ நமக்கு இந்த எலிமெண்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிடலாம் இந்த டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இங்கே ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது அண்ட் இங்கே நமக்கு கோஎப்ஷன் ஃபோர் அண்ட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் நைன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் வரும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் அடுத்தது டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே நமக்கு கோஎப்ஷன் த்ரீ இருக்குது அவுட் சைடில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் டுவெல் கிடைக்கும் அண்ட் அதே டேம் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் டேம் இங்கேயும் இருக்குது பட் இதோட கோஎப்ஷன் இங்கே மைனஸ் டூ அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் நைன் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா எயிட்டீன் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி டைம்ஸ் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் வரும் தட் இஸ் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் டேம் இது ஒரே ஒரு பிளேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் இதோட கோஎப்ஷன் மைனஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் ஃபைவ் காமனாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை மைனஸ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் எப்படி மாறிடுறோன்னா டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ ஒய் ஸ்குவார் ப்ளஸ் டோ ஸ்குவார் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்குவார் ஈக்குவல் டு 